പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ സഖാവെ സ്റ്റേജിൽ ഉപകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സി ബി വർഗീസ് സഖാവ് കെ ജി സത്യൻ സഖാവ് കെ എം ജെ മാത്യു രാജീവ് ചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മറ്റേ സഖാക്കളി സഹോദരി സഹോദരന്മാരി സ്വപ്നം ആദ്യമായി തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് സുധാകരൻ വന്നവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലേ നിന്ന് കുറെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കുറെ ആവാസന്മാർ ഇവിടെ വന്നു കള്ളം കുടിച്ച് ഈ റോഡിൽ കൂടെ മനുഷ്യൻ പോകാൻ വല്ല കണ്ടീസം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ നിങ്ങൾ പെരുമാറരുത് വണ്ടികൾ പോകാൻ ആളുകൾക്കെല്ലാം സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലേ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്ത് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചുക്കും ഉണ്ടാക്കൂല്ല കൂടാൻ ഇവാഹമെന്നല്ല രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാലും ഇവിടെ ഒരു കുക്ക് ഒരു പുല്ലും കൂടാനില്ല അത് ആ പരുവം കോട്ടയിലും കൊള്ളുകയല്ല കവിയലത്തിലും കൊള്ളാത്ത പരുവമായി ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ആ പ്രസംഗത്തെ ഞാൻ പറയാം പതിനാറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെടുത്ത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് സഹാക്കളെ നിഷൂരമായി കുത്തിയതും സഹാവ് ജീവിച്ച് ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതും എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേറ്റത്തെ അമർഷമുള്ള കാര്യമാണ് അമർഷമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സുധാകരം പറഞ്ഞത് എഴുന്നു വാങ്ങി ആ സുധാകരന് അയക്കൽ ലക്കില്ല കണ്ടുപിടിച്ച പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സുധാകരൻ തന്നെ പറയുക ഏ അവർ നിരപരാധികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു അതാണ് സുധാകരൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും സുധാകരന് ഞങ്ങൾ നന്നായി അറിയാം നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ അയക്കറിയാമെന്ന് അയ കണ്ണൂരും നല്ല ഇനി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴി പോകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് സുധാകരനല്ല സാക്ഷാ ദൈവം തമ്പുര മന്ത്രിപ്പെടും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും ആ കേസിലെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ജയിലിൽ കിടക്കും ശേഷ പിടിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതൊന്നും കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ സുധാകരൻ അറിയാം ഞാനതിപ്പം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് അടുക്കലേക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനില്ല കടന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ആള് എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കടവുളിയന്മാര് എന്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ നേതാവിന്റെ ഒരു കൊലവിളി അതിനെ പറഞ്ഞ എന്താ കൂറുമാറ്റുകാരുടെ രാജ്യം കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് രാജ്യം പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയില്ല ഞാൻ ബി ജെ പി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സുധാകരൻ അവർക്ക് വല്ല അന്തോ കൊണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇളെ പേടിച്ച് പ്രസന്നാക്കി അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് രാജി വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സുധാകരൻ തടയാതെ കടന്നു ഇവിടെ മിനിമം ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരല്ലേ ഈ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് ബി ജെ പിക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചുമ്മാതല്ല മാന്യനായ സുധാകരന് ലക്കിൽ ലഹാനും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത എന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയില്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പീഷിനി കേത്ത് ഇവനെ പിടിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ രാജി വെക്കുന്നത് ഇത്തരവർ തന്റെ കീഴിൽ വല്ല മനുഷ്യൻ ബോധമുള്ളൊരു നിൽക്കൂ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഉസ്മാന ഖുസ്മാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉസ്മാനെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല 
കാരണം അയാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും തോപ്പു പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയക്കാരില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി എഴുതിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ എവിടെ കയറുന്നുണ്ടോ ഓരെ ഈ കോവിഡ് വന്ന കാലത്ത് പുള്ളി ചോറിൽ എത്താറില്ല ഏറ്റവും അവസാനം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കോവിഡുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് റൂട്ട് മാപ്പ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറയാൻ വിഷമോ അതാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷമം വേണ്ട കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളു കൊള്ളാവുന്ന മാന്യന്മാരെ ഉസ്മാനെ പോലെ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ പണിയൊന്നും ഞങ്ങളെങ്ങാനും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വന്ന കേസ് മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വ കേറാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടു എന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വിട്ടതാണ് കോൺഗ്രസിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മളത് കാണാം പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഭീഷണി ഉയർത്തുക പിണറായി വിജയനെതിരെ ഭീഷണി പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിനെ പറ്റി എന്റെ എന്റെ പേര് ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന കേട്ടു എന്നതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധം എന്നറിയില്ല അബദ്ധം ഉണ്ട് കാരണം എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലൊക്കെ ഇട്ട ജയിലിലൊക്കെ ഇട്ടവർക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധമാണ് അത് ശരിയാണ് ഞാൻ നിയമപരമായി സാമാന്യ പരിചാരിക്ക കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുധാകരന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ തന്ന പാർട്ടി ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവന്മ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്തു അറസ്റ്റ് കൊല ചെയ്തത് നന്നായി എന്ന് ചിന്തിച്ച കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് കാരണം ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ആണേലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണേലും എടുക്കുന്ന നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ലേ അദ്ദേഹം എതിർക്കുമെന്നതിനെയല്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയല്ലേ ഈ കലവനൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി എന്ന മട്ടില് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവൻ ആപത്തുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തടഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ ബെർലാമെന്നത് വെച്ചല്ലേ ഡൽഹി പട്ടണത്തിന് നടുക്ക് വെച്ചല്ലേ വെടിവെച്ച് വന്നത് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് നമ്മളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ പണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അത് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു ഭാര്യയായി അവസരം കിട്ടി ഭരണമൊക്കെ കിട്ടി ഭരണത്തിൽ ദുഃഖം പിടിച്ച് സുഖലോകം അനുഭവിച്ചപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ഒന്നും അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയില്ല അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവിടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പണ്ഡിത ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെയ്തതുപോലെ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ കരുണാകരൻ ചെയ്തതുപോലെ പലതും ചെയ്തതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ മക്കളെ അല്ല രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാരൊക്കെ അല്ലേ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയില് അദ്ദേഹം ആക്കിയില്ലല്ലോ അതാണ് ഗാന്ധിജി അവസാന കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വന്നു ഒരു നാലിയെ മുമ്പേ ഗാന്ധിജി മരിച്ചെന്നാണ് നല്ലത് എന്ന ചിന്ത കോൺഗ്രസിനകത്ത് കിടന്നുകൂടി ആ തക്ക ഉപയോഗിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അന്നത്തെ ആളുകള് അദ്ദേഹത്തെ കസാപ്പ് ചെയ്തു അടവെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ത്യ മരിച്ചതാണല്ലോ സുധാകരന്റെ പാർട്ടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നവന്റെ പ്രതിമ ആ ഗാന്ധവിധാനന്റെ പ്രതിമയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ എത്തി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റുവിന് ശേഷം ശാസ്ത്രി ശാസ്ത്രിക്ക് ശേഷം നെഹ്റുവിന്റെ മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകനെ ഇല്ലേ 
అనేది వేరిచి వెరిచి 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 ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడైనా సామాన్యం ఉందో ఇల్ల పూలకన్నాడి విత్తు లోకంగా పెరుగు అని రాజ్యత ఉండదు అన్నాడు కాంగ్రెస్ ఈ నెలే కాంగ్రెస్ ఎత్తి దేశీయ స్వాతంత్రం పెళ్లి పంపు వదులుతారు కాంగ్రెస్ అన్యాయం వల్ల కాంగ్రెస్ కాదు సోషలిస్ట్ కాదు ఒడిసో ఇల్లా తోరం కాంగ్రెస్ ఎలా చేరున్నాడు దేశీయ ప్రసాదం ప్రజా పరేదన ఎంగడ గుణమవగ ఆయన స్వాతంత్రం కాంగ్రెస్ అంగనల్ల సోషలిస్ట్ కాదు కమ్యూనిస్ట్ కాదు ఎలాగూ ఉండదు కమ్యూనిస్ట్ కాదు ఆయన ఏఐసిసి రమణ హిందీకి పూర్ణ స్వాతంత్రం రావడం ఎంత ప్రమేయం అనిపించదు అన్ని గాంధీజీ ఎదురుతూ పాస్ ఆగిల్ల పిన్నగరంగ కాంగ్రెస్ సమ్మేళనత్తి అంగీకరించు ఇంటికి పూర్ణ స్వాతంత్రం అని వేయ అందరి పంగు పదిచోడానికి నేను ఎక్క పునిస్తు కాదు అదోడు ఇప్పుడే నీ దగ్గర ఆడగా కసాప్తి చేసి కాంగ్రెస్ రెస్టడు ఉంది కదా వ్యక్తిగత స్వర్గతలాడు పిన్ని ఒక డీసీసీ ప్రసంగం ఉంది నేను చోదికి అమ్మాయి మెళ్ళారికి నేను చోదికి కాంగ్రెస్ ప్రవర్తక రెండు ప్రియపడిన సుహృత్తులు లేదు ఒకపాడు సుహృత్తులు కాంగ్రెస్ మల్లిగారికి మనిషి దగ్గర వీటికి పోవాలి మీకు కుటుంబం అయితే అమ్మకు పార్టీ మక్కలు వీటికి అంటే దీసీ ప్రసంగం వాడి ఏంటంటే వాడి గురి కొడితే గాయం పెడితే ఒక పంచు వైఖరి పెరిగి చేయలే అదే పుల్లిన పని కదండి పుల్లిన స్వభావం ఎన్నో జిల్లా పెట్టి పోయిందా జిల్లా కాంగ్రెస్ అంటే ప్రసంగా ఓ ఐక్యమాండి కేసు ఎంత పెట్టాలా కొడా అదొక సూచించాడు కాంగ్రెస్ గారి ఉస్మాని మీద పెళ్లి పెడితే పుల్లికి దగ్గర పోలే అదిలే అదుకోండి ఎంగలే ఇప్పుడు ఉదికిలే ఎవరు రాజీ ఉన్నట అలా కాంగ్రెస్ కథకు డీను ఏసీసీ సంబంధం ఇల్ల జాతీయ పరమైన చర్చ ఇల్ల హైకమాండ్ అన్న వాళ్ళ నమ్మాండి ఇల్ల అంబేం మగనం పిన్నె మగలు మగల గట్టు ఇది ఆయన ఐక్యమాండ్ అందోని పేరు చేతుతుంటారు ఎక్కడ అందోని ఉల్లిడ రాజ్యసభ ఇలా సాగం తీరా పోతుంది ఇప్పుడు ఇంకోటి వెళ్తుంది పడుతుంట పత్రతలు అంగేద మాయ మనిషి నా కడిపి గడు లేదు మర్యాదకాదు కాంగ్రెస్ గారు కలిసి దొరకలో పడిచేందుకు గుళ్ళి పోగు ఇల్ల పక్ష అభిప్రాయం ఇల్ల అలా నాగరికుల్లో ప్రసంగం అదుకుంటు ఏసీసీ ఇల్ల సమ్మేళనం ఇల్ల జాతీయ ప్రమేయ ఇల్ల కాంగ్రెస్ జాతీయ పార్టీ అన్న నెలలో జాతీయ ప్రక్రియ ఇల్ల అదే పత్రంలో సోనియా గాంధీ చోపత్త ఏత్రం చక్రే వైద ఎన్ని శక్తి ఉన్నాయి రాహుల్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ పడిగాను చూడు ప్రసాదంకి పోవాయిరును చాపాడు తిరిగా ప్రసాదంకి జోలి పడను అయిరును గాంధీ సోనియా గాంధీ సోనియా అంగన ప్రేమించు అంగన మరిమంగలు అయిపోతు ఇదంటే అప్పడ శక్తి గురించి ఎవరితో ఉన్ను పడం ఉండాకి మన్మోహన్ సింగ్ పత్తు వర్షం చైనిక పరిచయం ఉండాకి అదే మరిమది కంచెల్ కుంభకోణం ఐదు ఎడమడిల కుంభకోణం విమానం వాడిన ఎడమడిల కుంభకోణం ఈ శక్తిని ఎవరు దొంగాయి ఎన్నో ఇంకా గాంధీజీ నెట్ ఉండ కాట ఇప్పుడు వందుంటుంది అంటే చదవే బీజేపీ చేయుతున్నా సోనియా గాంధీ మగళ ప్రియంకా గాంధీ కూడా పత్రకారి అక్క మగది వాళ్ళ చేత ముఖ్యమంత్రి స్థానార్థిగా పేరు ఎందుకంటే ఇల్లో ఎన్ను అప్ప మగది పడదు ఎంత పేరు ఇల్లాడుతూ ఉండల్లో ఎన్ను ఎందుకు అయినా గుడిగారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఉన్నా అదే తోడు ఆంగ్ల పడిపోయి ఆంగ్ల ఉద్యోగంతో ప్రసంగించిందన్న పత్రంలో రిపోర్ట్ చేసిందే పెద్ద మనోరమే మాతృభూమి అంటే అవిటి పరిధి కాను చేయలో నమ్మడ బాగా అర్థం చేయాలి ప్రసంగంలో వెళ్ళే కానుకుళ్ళు అదే 
അതുകൊണ്ട് ഓരോ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇല്ല ഇപ്പോ ഒണ്ടായി എന്ന് ഒരു രാജി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ഇയാൾ പോലെ പിടിച്ച് ഒരു തെന്നാടിയെ പിടിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുക തമാശ പറയില്ല എന്റെ പേര് പറയാ എനിക്ക് നല്ല അഭിമാനമുണ്ട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള നോമിനേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമല്ല പാല കയം മാത്യു മറ്റേ മാത്യു കേസി എല്ലാം ജയിക്കുമായിരുന്നു കൈപ്പത്തിയാണ് കൈപ്പത്തി ലിംഗമാണ് ലിംഗം കോപ്പി അതല്ലേ എല്ലാം ജയിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എം എൽ എമാരുടെ ഒപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ജില്ല എറണാകുളം ജില്ല പോണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ അവസ്ഥ കോൺഗ്രസിൽ വന്നു ആരാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആരെയും ഉണ്ടോ ആദ്യം ഒരു ബി ജെ ജോസഫ് ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത പോണ അതും ഞങ്ങൾ ശരിയാകും ഒരു സംശയമാണ് അതെ അതിനെല്ലാം പ്രവർത്തനം അവിടെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എവിടെ എന്ത് ഒരു സൂര്യൻ തന്നെ ഇവിടെ ജമ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് പാലാക്കായി മാത്യു പി സി ചാപ്പോ ആരെല്ലാം ആയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇല്ല അവിടെ കണ്ട കള്ളം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് കാന്തല്ലോ എടുത്തും മതി എടുത്തും ഒക്കെയാ കുറെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക പറയാ ഇനി ചുമ്മാ പുലപ്പിൻ പറയാ അന്നേരം സിഗിയെ വിളിക്കുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക റോഡെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക പുള്ളി സുധാകരൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അരി കേട്ടില്ല എന്നാ കിടപ്പായിരുന്നു എന്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യം വന്നു ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരെങ്കിലും രാജി വെച്ച് എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മഹാപുരുഷം കൊണ്ട് കാ ബാക്കിയുള്ളവരെയും രാജി വെപ്പിക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവരുടെ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോ പോലെ സ്വാഭാവത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയിരുന്നു മകേതര പാർട്ടിക സ്വാഭാവത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയിരുന്നു ഓ ഏഴ് പൊത്തം മുന്നോട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവത്തിക്ക് എന്തൊരു കോൺഗ്രസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ മനുഷ്യൻ എന്തൊന്നും അവര് ജീവനം വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ പോകുന്നു നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് അവരെ തൊട്ടുപോയാൽ വെറുതെ വിളിക്കല്ലേ പണിയൊന്നും അല്ല അതിനുള്ള പണിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജില്ലയിലെ നിങ്ങളെ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ല തർക്കമുണ്ടോ അടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ആ കൊല്ലുമൊന്നുമില്ല ഏയ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളിപ്പോ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കേസ് അതിന്റെ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴി നടപടി അതാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ ആ കേസൊക്കെ നടത്തും ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടെല്ലാം ദൈവം കമ്പനാ തിരുവിച്ചാലും ആ കേസിലെ ആരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഒരർത്ഥത്തിലും കഴിയില്ല സുധാകരനല്ല ഏഴ് സുധാകരന്മാർ പറഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടുകയല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക ചുമ്മാ സൂത്ര പണിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യ ഭരിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഇതേ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ കൂടാൻ പറ്റുമോ ബി ജെ പി ചെയ്യുക ബി ജെ പി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എമാര് ഏഴ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാണ് രാജിവെച്ച് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബി ജെ പി ചേർന്നത് ഏഴ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ അട്ടിമറിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൈപ്പറ്റി കോട്ട് ചെയ്താൽ ബി ജെ പി കോട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് 
ഇപ്പൊ എച്ച് എത്തി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യു പി ഒക്കെ ബി ജെ പി വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം അങ്ങോട്ട് പറയല്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നെഹ്റുവിന്റെ നാടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നാട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നാട് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ നാട് അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് കൂടി ആ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മക്കട്ട് കയറാൻ വരുന്നത് ഇല്ലേ എന്തെല്ലാം മക്കമോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ചെറുക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചെറുക്കും സാമം ദാനം ഭേദം ദന്ന മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടേ ഇവരെ സോഗത്തിന്റെ പ്രസന്നാക്കിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മക്കട്ട് കയറാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുബായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാതിരിക്കുകയല്ലോ അതിന്റെ അനുഭവിച്ചതല്ലേ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരണം ആ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുവോ ഉണ്ടോ ആരൊക്കെ കൂട്ട് യു ഡി എഫ് ഐ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ശക്തികള് എസ് സി പി ഐ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എല്ലാത്തരം കൂട്ടിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലെ ഗവൺമെന്റിനെ സഭാവ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ രണ്ടാം ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിച്ചു നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സുധാകര നിങ്ങൾ നേരിട്ടില്ലേ പല ദൈവികമായി പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ പെട്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾ ചെന്നെ വരെ കിട്ടാത്ത അറുപത്തേഴ് സീറ്റ് സി പി എമ്മിൽ മാത്രം കിട്ടി ഇന്നേ വരെ കേരളത്തിൽ അറുപത്തിയേഴ് സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്പം തെറ്റിപ്പോയി നാലഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിരുന്നു അതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം കോൺഗ്രസ് തകർന്ന തെരിപ്പണമായി അതല്ലേ അനുഭവം സുധാകരനും കൂട്ടനും വി ഡി സതീശനും കൂട്ടനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻ ഗാന്ധിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി നയിച്ച് ഇപ്പൊ പൂതക്കെട്ട് അനുഭവിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും കോൺഗ്രസിനെ കാണാനാവാത്ത നിലയില് ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പരമ ദൈവീകമാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്തനംതിരി കുറെ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാ സി പി ഐ എം സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസിനെ പിന്താങ്ങും കോൺഗ്രസിനുമായിട്ട് മുന്നണി സി പി ഐ എമ്മിന് വേറെ എന്താ പണി ഈ നാളിയെ പേരിയെ പേരുന്നവനും നാളിയേലേ അതാ ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു മുന്നണി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം തന്നെ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികളും കൊത്ത ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള വോട്ട് ഭിന്നിക്കാതെ എങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാം എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താം അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി കൂടിയില്ല അതേസമയം ഇടതുപക്ഷ ഐക്യമാണ് പരമ പ്രധാനം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ദേശീയ തലത്തിലുണ്ടാവും അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൊത്ത് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ടാക്സിസ് ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുമായി മുന്നണി ബന്ധു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അവരെ പിന്താങ്ങിയാൽ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനെ സഹായിക്കൂ അതാ അവരെ പിന്താങ്ങി ജയിച്ചാൽ ആ അഞ്ചു കോടി പത്ത് കോടി വീതം കോഴ മേടിച്ചോണ്ട് എം എൽ എ മാരും എം പി മാരും അങ്ങോട്ട് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എം എൽ എ മാരെ രാജ്യമെപ്പിച്ച് ഓരോ എം എൽ എ അഞ്ചും പത്തും കോടി വീതം കോഴ മേടിച്ച് ഒരു ഉള്ളുപ്പും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവരുടെ ആക്കൂട്ടമായി ഒരു കാണികൂടി സംഘമായി കോൺഗ്രസും മാറി അത് തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ജന പിന്തുണയില്ല അവിടെ കയ്യിൽ ഇരുപ്പ് ആ തലത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുക ഐക്യമുന്നണി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യാപരമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് 
ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം എന്തെന്നെ കോൺഗ്രസുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ ശരിയാക്കാം കേരളത്തിൽ സഹ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗവൺമെന്റിനെ ശരിയാക്കാം എന്നൊന്നും കിടക്കാൻ നടക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ ഓട് വിളിച്ചു വന്നതല്ല പിണറായി വിജയനോട് ആനങ്ങളെ കൂട്ട് നല്ല ഓട്ട് മേടിച്ചു ജയിച്ചു വന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറുപത്തേഴ് സീറ്റ് മുന്നണിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ഓട് പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് ഓട് പൊളിച്ച് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് കാലാവധി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ തൊള്ളായിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ധർമ്മ പരിപാടിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് നിസ്സാരമായ പരിപാടിയല്ല സമഗ്രമായി മാറ്റാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പൊ സുധാകരിയൊക്കെ പറയുന്ന അതിവേഗ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി സർവേയില് കുറ്റി താഴ്ത്തിയത് കുറ്റി പറിക്കുക കുറ്റി പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ കുറ്റി ജനങ്ങൾ പറിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ കുറ്റി പറയും ഇനി എന്തോ പറയാനുള്ള ബാക്കിയും പറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട തമ്മിലടിയാണ് അവരാണ് നമ്മളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വരിക അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം അവസാനം എരന്നു വാങ്ങി എന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നല്ലതാ അതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവര് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ആ കരുത്തിൽ എന്ന കാര്യം അസൈനികമായി തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എവിടെ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ഞാൻ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എല്ലാ അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും കണ്ട് ഈ ജനദ്രോഹികളെ വഞ്ചകന്മാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുധാകരൻ കൂട്ടരി ഇവിടെ നടത്തിയ ഭീഷണി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് നിശ്ചൂരമായ പരമാതകത്തെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നേരിടും എന്ന് കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അന്നേ നടത്താൻ